అందరికి హాయ్ ఏపీ ఎంసెట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ బైపీసీ కౌన్సిలింగ్ సంబంధించి మనకి రేపటి నుంచి అంటే అక్టోబర్ ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ ఈ త్రీ డేస్ కూడాను ఫార్మర్ కోట కింద ఎవరైతే అప్లై చేసుకున్నారో వాళ్ళకి ఫిజికల్గా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది ఓకేనా సో మీరు రేపటి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఏమేం సర్టిఫికేట్స్ క్యారీ చేయాలి అనేది ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం ఓకేనా క్లియర్గా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు ఎస్ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు క్లియర్గా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు వాళ్ళు ఒక పాయింట్ ఒక పాయింట్ రూపంలో డ్యూరింగ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అండర్ ఫార్మర్స్ కోటా డ్యూరింగ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అండర్ ఫార్మర్స్ కోటా ద క్యాండిడేట్ మస్ట్ ప్రొడ్యూస్ అప్లోడెడ్ ఒరిజినల్ ఫామ్ వన్ ఫామ్ టూ సో మీరు రేపు ఫామ్ వన్ ఫామ్ టూ ఇవి ఒరిజినల్ తీసుకోవాలి ఒరిజినల్ ఓకేనా ఒరిజినల్ కాపీస్ తీసుకెళ్ళాలి సో ఫామ్ వన్ అంటే ఏంటి ఫామ్ టూ అంటే ఏంటి నేను చెప్తాను తర్వాత అది ఏ ఫార్మాట్ ఉంటే చెప్తాను చూపిస్తాను మీకు ద తర్వా దాని తర్వాత ఫామ్ వన్ ఫామ్ టూ తీసుకెళ్ళాలి అలాగే ఒరిజినల్ పట్టాదార్ పాస్బుక్ సో పట్టాదార్ పాస్బుక్ కూడా మీరు తీసుకెళ్ళాలి ఒరిజినల్ది లేకపోతే అడంగల్ లేకపోతే వన్ బి ఫ్రమ్ మీ సేవ ఇది మీ ఇది మీరు తీసుకెళ్ళాలి అనమాట దేనికోసము ఈ పట్టాదార్ పాస్బుక్ కావచ్చు లేకపోతే అడంగల్ కావచ్చు ఇవి దేనికోసం అంటే కనుక మీ ల్యాండ్ ఎంత ఉందని చెక్ చేశాను ఆయనకి ఓకేనా దాని తర్వాత స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ ఫ్రమ్ ద ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టడీస్ యాజ్ పర్ ద అప్లికేషన్ రిజిస్టర్డ్ మీ అన్ని స్టడీ సర్టిఫికేట్స్ తీసుకెళ్ళాలి ఓకే సో ఇవి మీరు ఖచ్చితంగా తీసుకోవాల్సిన సర్టిఫికేట్స్ లిస్ట్ అనమాట తర్వాత ఇక్కడ మనకి కొన్ని ఒక పాయింట్ అయితే ఇచ్చారు బాక్స్లో ద క్యాండిడేట్స్ ఆప్టింగ్ అండర్ ఫార్మర్స్ కోటా ఆర్ రిక్వైర్ టు అటెండ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఆన్ ద డేట్స్ నోటిఫైడ్ అట్ ఎనీ వెరిఫికేషన్ సెంటర్ కన్వీనియంట్ ఫార్ దెమ్ సో మనకి రేపటి నుంచి ఒక త్రీ డేస్ పాటు ఈ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు దగ్గరలో ఉన్న హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి మీరు వెళ్ళచ్చు అనమాట ఓకేనా మీ దగ్గరలో ఉన్న ఏదైనా ఒక హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కి మీరు వెళ్ళచ్చు ఆ సర్టి సర్టిఫికేట్స్ తీసుకొని ఫామ్ వన్ ఫామ్ టూ ఎలా ఉంటుంది నేను చూపిస్తాను చూడండి ఇది ఫామ్ వన్ సర్టిఫికేట్ ఈ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది మీకు ఓకే ఫామ్ వన్ అగ్రికల్చరిస్ట్ సర్టిఫికేట్ టు బీ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద క్యాండిడేట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద అగ్రికల్చరిస్ట్ ఫ్యామిలీ ఒకవేళ మీరు అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వస్తుంటే కనుక మీరు ఇది ప్రొడ్యూస్ చేయాలి ఫామ్ వన్ అనేది ఇక్కడ ఈ ఫార్మాట్లో ఉండాలన్నమాట ఇక్కడ దిస్ ఇస్ టు సర్టిఫికేట్ దట్ ఇక్కడ మీ పేరు మీ పేరు కింద మీ ఫాదర్ పేరు ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ మండల్ మీది మీది ఏ మండల్ మీ విలేజ్ ఏంటి తర్వాత పట్టా నంబర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి సర్వే నెంబర్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి ఎన్ని ఎకర్స్లో ఉంది మీకు ఎన్ని ఎకరాలు ఉంది స్థలం అంటే ఏది పొలం అది మెన్షన్ చేయాలి టోటల్ ఎకర్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి టోటల్ ఏరియా ఇన్ వర్డ్స్ ఇన్ అది మీకు ఎంత ఎంతైతే ఉందో ఇక్కడ ఎకర్స్ అనేది ఇక్కడ ఇన్ వర్డ్స్ రాయాలి మీరు తర్వాత ప్లేస్ డేట్ రాయాలి ఆఫీస్ సీల్ ఈ మండల్ ఎంఆర్ఓ చూడండి ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులు ఇక్కడ వేయాలి వాళ్ళ సైన్ ఇక్కడ చేయాలి ఈ ఫార్మాట్లో మాత్రమే ఉండాలన్నమాట నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒక నోట్ పాయింట్ అయితే ఇచ్చారు క్యాండిడేట్ మస్ట్ ఆల్సో అప్లోడ్ ద ల్యాండ్ ఓన్ రికార్డ్ సార్ అంటే మీరు ఈ పట్టాదారు పాస్బుక్ని ఆన్లైన్లో ఆల్రెడీ మీరు అప్లోడ్ చేసి ఉండాలి మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకున్నప్పుడు ఈ కౌన్సిలింగ్ కోసం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నప్పుడు ఇది ఆల్రెడీ మీరు అప్లోడ్ చేసి ఉండాలి పట్టాదార్ పాస్బుక్ అలాగే ఈ ఫామ్ అండ్ ఫామ్ టూ సో ఏదైతే మీరు అప్లోడ్ చేస్తారో అవి కూడా ఏదైతే మీరు అప్లోడ్ చేస్తారో ఫామ్ వన్ కానీ ఫామ్ టూ కానీ పట్టాదార్ పాస్బుక్ కానీ అవన్నీ మీరు ఒరిజినల్ తీసుకెళ్ళాలి కౌన్సిలింగ్కి ఓకేనా తర్వాత ఫామ్ టూ ఇది ఫామ్ టూ అనమాట ఇది దేనికోసం ఇది స్టడీ సర్టిఫికేట్ కోసం చూడండి నాన్ మున్సిపల్ ఏరియా సర్టిఫికేట్ టు బీ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద క్యాండిడేట్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద అగ్రికల్చరిస్ట్ ఫ్యామిలీ సర్టిఫైడ్ దట్ ఇక్కడ మీ పేరు ఇక్కడ మీ ఫాదర్ పేరు ఇక్కడ మీ స్కూల్ పేరు విలేజ్ మండల్ డిస్టిక్ తర్వాత ఇక్కడ క్లాస్ రాయాలి క్లాస్ ఏ ఏ అకాడమిక్ ఇయర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఫోర్త్ క్లాస్ వచ్చారు అనుకోండి ఫోర్త్ క్లాస్ ఏ ఏ సంవత్సరంలో మీరు ఏ సంవత్సరం చదివారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ వన్ అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలన్నమాట ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ మీ స్కూల్ సీల్ తర్వాత ఇక్కడ మీ హెడ్ మాస్టర్ లేకపోతే హెడ్ మిస్ట్రెస్ వాళ్ళ సిగ్నేచర్ అనమాట సో అది ఇన్ఫర్మేషన్ కంప కంపల్సరీగా ఆఫీసులు ఉండాలి సిగ్నేచర్కి అయితే కంపల్సరీగా ఉండాలి అది గుర్తుపెట్టుకోండి లేకపో
క్యాస్ట్ ఇన్కమ్ ఇలాగ ఏమన్నా ఉంటే ఏది ఉన్నా సరే మీరు తీసుకెళ్ళాలి ఆధార్ కార్డు రేషన్ కార్డు ఇలాగ ఏమున్నా సరే అన్ని సర్టిఫికేట్స్ మీరు తీసుకెళ్ళాలి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు కానీ ఒకవేళ అడిగితే ఇమీడియట్గా చూపించవచ్చు వాళ్ళకి ఒకవేళ మీరు మర్చిపోతే కనుక మళ్ళీ మీరు నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాలి ఓకేనా సో ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ సర్టిఫికేట్స్ ఎక్స్ట్రాగా తీసుకెళ్తే ఏం ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు కదా సో మీ దగ్గర ఉన్న అన్ని సర్టిఫికేట్స్ అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ వరకు మీ దగ్గర ఏమేమే సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయో అన్నీ తీసుకెళ్ళండి అని అయిపోతుంది థ్యాంక్ యూ